வரலாற்று நாயகர்களும் மகத்தான வரலாற்று நாயகர்களும் மகத்தான படைப்பாளிகளும் உரையாற்றிய இந்த அரங்கில் பேச என்னை அழைத்த ஸ்டாலின் ராஜாங்கத்திற்கு முதலில் நன்றி நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் மிக முக்கியமான படைப்பாளியான ஜெயமோகனோட இந்த முதல் முறையாக மேடையை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அவருக்கும் என் வணக்கங்கள் தல் துறை தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் என் வணக்கம் இங்கு குழு குழுமி இருக்கும் மாணவர்கள் மாணவிகள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே நான் மேற்கு மண்டலத்திலிருந்து வருகிறேன் நான் பிறந்தபோது சிறிய ஊராக இருந்து இன்று குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி நான் வளரும் போதே அந்த ஊர் வளர்ந்தது என்று சொல்லலாம் இன்று குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு பேரூராட்சியாக மாறிவிட்ட ஊர் அது ஒரு நகரமாக மாறிவிட்டது தொழில் நகரம் அருகில் இருந்தால் அந்த அதனுடைய சிறகு வந்து பக்கத்தில் ஊரையும் அணைத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அது போல் எங்கள் என்னுடைய ஊரையும் அது அணைத்துக் கொண்டு விட்டது எனவே அதுவும் ஒரு புது நகரமாக மாறிவிட்டது இந்த நகர பின்னணியில் வளர்ந்த எனக்கு விவசாயம் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது விவசாய பின் மூலமே எனக்கு கிடையாது நாம் தேவை ஏற்பட்டால் மட்டுமே ஒரு ஊருக்கு நாம் செல்கிறோம் அங்கு செல் செல்லும் போதும் கூட ஒரு விசேஷமோ ஒரு திருவிழாவோ ஒரு உறவினர்களுடைய நல்ல காரியம் மூத்துஷ்டியோ இது போன்ற விஷயங்களுக்கு சென்று விட்டு திரும்பி விடுகிறோம் அந்த ஊரை பற்றி மேலதிகமாக அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வமோ முனைப்போ நமக்கு இருப்பதில்லை அப்படி என்றால் எனக்கு கரிசல் மண்ணை பற்றி எப்படி தெரியும் எனக்கு கரிசல் மண்ணையும் தெரியாது கரிசல் மனிதர்களையும் தெரியாது இந்த மனிதர்களும் வெக்க ஆண்மாக்களையும் நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது அதுதான் இலக்கியத்தின் மகத்தான பணி என்று நினைக்கிறேன் இந்த இலக்கியத்தின் வழியாக நான் அந்த மனிதர்களை அறிந்து கொள்கிறேன் இந்த இலக்கியத்தின் வழியாக அந்த மனிதர்களோடு உறவாடுகிறேன் அந்தரங்கமாக உரையாற்றுகிறேன் அவர்களோடு சிரிக்கிறேன் அவர்களோடு கண்ணீர் வடிக்கிறேன் அந்த நிலத்தை பற்றி நான் அறிந்து கொள்கிறேன் இந்த இலக்கிய மாற்றுகிற பணியை வேறு ஏதாவது கலை வடிவங்கள் ஆற்றுகின்றதா என்று எனக்கு ஐயமாக இருக்கிறது இந்த இந்த கரிசல் மண் மிகவும் வெக்கையான மண் அதில் ஒரு மலைத்துளை விழுந்தால் அது எப்படி மணக்கும் என்றால் நம்முடைய ஊரில் மலைத்துளை விழுந்து மனமாவது போல் அல்லவா அது எப்படி இருக்கும் என்றால் உளுந்து வறுபடும் போது ஒரு மனம் எழுகிறது அல்லவா அந்த அப்படித்தான் அந்த மலைத்துளை கரிசல் மண் மீது விழுந்தால் எழும் என்று பாசய பிரகாசத்தினுடைய கதை ஒன்று சொல்கிறார் அவ்வளவு வெக்கையான ஊரில் இருந்து கரடு முரடான ஒரு நிலத்தை சீர்படுத்தி விவசாய உழுது விவசாயம் செய்வது எவ்வளவோ பெரிய வேலையோ அதே போல தனக்கு முன் முன்னோடிகளே இல்லாத ஒரு நிலப்பகுதியை ஒரு எழுத்தில் ஒரு இலக்கியமாக கொண்டு வருவதும் மகத்தான வேலை தான் அந்த வேலையை செய்ததனால் தான் கீராஜ நாராயணனை உழவு சொல் கொண்டே அதற்கு பின் வந்த படைப்பாளியில் அழைக்கிறார்கள் முன்னத்தியர் என்று சொல்வதற்கு முழு முற்றான தகுதியுடைய படைப்புகள் கீ ராஜநாராயணனுடையவை கீ ராஜநாராயணனுடைய படைப்புகள் இடைச்சவள் என்ற கிராமத்தையும் அது சார்ந்த மனிதர்களையுமே தொடர்ந்து முன்னிலைப்படுத்துகின்றன அதில் இருக்கும் தினுசு தினுசான மனிதர்களை பேசுகின்றன அந்த மனிதர்கள் வேறு எங்குமே செல்வதில்லை அங்கேயே பிறந்து அங்கேயே உழன்று அங்கேயே பிள்ளை பெற்று அங்கேயே மடிந்து போகிறார்கள் இந்த கீராவினுடைய வசமான கை அந்த மனிதர்கள் மடிந்து போனவர்களை திருப்பவும் திரும்பவும் இலக்கியத்திற்குள் கொண்டு வருகிறது அதுதான் கீராவை இந்த நூற்றாண்டிலும் வைத்து அந்த மனிதர்களை பேச வைக்கிற அந்த மகத்தான பணியை செய்ததனால் தான் இன்று அவரை பற்றி பேச நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் பௌ அவர்களது பௌதீகர்களுக்குத்தான் மரணம் இருக்கிறது அன்றி அவர்களுடைய ஆன்மாக்களுக்கோ அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கோ மரணம் என்பது இல்லை அது ஏற்கனவே கி ராஜநாராயணனால் இலக்கியத்தின் வழியாக கடத்தப்பட்டு விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இடைச்சவளில் பிறந்த கி ராஜநாராயணன் முதல் கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் வெளிவருகிறது அதாவது நாற்பதாம் வயதில் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இன்று ஒரு எழுத்தாளனுடைய முதல் சுற்றை முடித்துக் கொள்கிற ஒரு வயதில் தான் அவருடைய முதல் கதையை வெளிவருகிறது அவருடைய ரசனையை பெரும்பகுதியில் பெரும் பகுதி அவர் ரசனையை வடிவமைத்தவர்கள் என்று அந் அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த வட்ட தொட்டி குழுவினருக்கு உண்டு வட்ட தொட்டி ஒன்று ஒரு கூட்டம் நடக்கும் அந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களின் வழியாக அவருடைய ரசனை மேம்பட்டது மிக முக்கியமாக டிகேசி வழியாக அவர் தன் ரசனையை 
மேம்படுத்திக் கொண்டார் தன் ரசனையை கூர்மைப்படுத்திக் கொண்டார் அவருடைய கதைகளிலே கதைகளிலே நாம் அந்த சுவடுகளை பார்க்க முடியும் அவர் ரசமான சம்பாஷணைகள் எல்லாம் பி கேசி வழியாகத்தான் அவருக்கு ஒரு விஷயத்தை எப்படி ரசமாக சொல்வது எவ்வளவு வக்கணையாக சொல்வது என்பதெல்லாம் அவர் கிராமிய பின்புலம் அதற்கு உதவி செய்திருந்தாலும் கூட அந்த வக்கணை பேச்சுக்கள் அந்த ரசம் கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் டி கேசி முதலிய நண்பர்கள் குழுவின் வழியாக அவருக்கு சென்றிருக்கும் என்று நம்புவதற்கு நிறைய இடங்கள் இருக்கின்றன ஏனென்றால் அந்த குழுவை பற்றி அந்த குழுவை பற்றி அந்த வட்ட தொட்டியை பற்றி முகேசாவினுடைய எண் சரிதத்தில் வருகிறது வட்ட தொட்டில் யார் பங்கு பெற்றார்கள் அங்கே என்ன நடந்தது என்பது பற்றியெல்லாம் விரிவான சித்திரங்கள் அந்த எண் சரிதத்திலே உள்ளன இந்த இந்த கதை உலகம் இவர் பிறந்து வளர்ந்த சமூகத்தை ஒட்டியே அமைந்திருக்கிறது அதாவது இந்த கதை உலகில் தொண்ணூறு சதவீதம் நாயக்கர்கள் அதற் அதற்கும் அடுத்தது செட்டியார்கள் கவுண்டர்கள் அதற்கும் அடுத்தது தலித்துகள் என்று இந்த கதை உலகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் மிக குறைவான பங்கு தலித்துகளுக்கு தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஊர் பேர் தெரியாத அந்த ஊருக்கு மாடு மேய்க்கவும் கூலி வேலைக்கும் வந்து சே வந்து சேர்ந்த மனிதர்களை பற்றிய கதைகள் அவை இவர்களை எல்லாம் அவர் எப்படி கதைக்குள் கொண்டு வந்தார் என்றால் அன்று நடைமுறையில் இருந்த பலரும் எழுதி எழுத எழுதி ஒரு முத்திரை பதித்த நவீனத்துவ கதைகளிலிருந்து அவர் அதை மேலெடுத்து செல்லவில்லை அவருடைய அவருடைய கதை சொல்லும் மரபு மரபில் க வாய்மொழி கதைகளிலிருந்தும் நாட்டார் மரபுகளிலிருந்தும் வந்தது நாம் இதை மதிப்பிடுவதற்கு நவீனத்துவ அளவுகளை கொண்டு இந்த கதைகளை மதிப்பிடும் போது நாம் கடுமையான ஏமாற்றத்திற்கும் அந்த கதைகளை அந்த கதைகளின் மீது அந்த கதைகளை நாம் அவமானப்படுத்துவதாகவும் அது ஆகிவிடும் அதற்கு அதற்கு இருவேறு பார்வைகள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன எனவே நாம் அதை நவீனத்துவ அளவுகள் கொண்டு அளக்காமல் வாய்மொழி கதைகளிலிருந்தும் நாட்டார் மரபுகளிலிருந்தும் ஒரு ப ஒரு படைப்பாளி ஒரு கதை சொல்லியாக மலர்ந்து அந்த மனிதர்களை நூற்றாண்டுக்கு மேலும் வாழ வைக்கிற ஒரு மகத்தான செயலை ஆற்றிய விஷயமாகத்தான் அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் இந்த கதை சொல்லி என்று சொன்னதுமே நமக்கு வாய்ம ஒரு திண்ணையில் அமர்ந்து ஒரு கதை சொல்லி பேசி கொண்டிருக்கிறார் அதை அதை ஒரு எழுத்து வடிவமாக மாற்றிவிட்டார் என்று நமக்கு தோன்றும் ஆனால் உண்மையில் அப்படி அல்ல இந்த கதை சொல்லி எழுதப்பட்ட இந்த கதை சொல்லி என்று சொல்லப்படுகிற கி ராஜநாராயண் எழுதிய பல கதைகளும் பல முறை வெட்டி சீராக்கப்பட்டவை பல முறைகளை திருத்தி எழுதப்பட்டவை இன்னொரு கதை சொல்லியாக சொல்லப்படுகிற ஆ முத்துலிங்கம் கூட தன்னுடைய கதையில் ஒரே முறை எழுதியவர் அல்ல அவர் திருப்பி 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 எழுதி சீராக்கி பிறகு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இறுதி பிரதி இறுதி பிரதியானது அவருடைய பல கண்காணிப்புகளுக்கும் பல அடித்தல் திருத்தல்களுக்கும் பிறகே நமக்கு கைக்கு வந்து சேருகின்றன இது நமக்கு மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயமாக இருக்கிறது ஒரு திண்ணையில் அமர்ந்து ஒரு கதை சொல்லி போல பேசிக்கொண்டிருக்கும் அந்த கதைகளுக்குள்ளே அவ்வளோ வேலைகள் செய்திருக்கிறார்கள் அது நமக்கு எப்படி அந் அந்த இதை நீங்கள் நவீனத்தவர்களும் இதே போலத்தான் கதைகள் எழுதுவது வழக்கம் ஒரு கதையை ஒரே அமர்வில் எழுதப்பட்ட கதைகள் இருக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் அவை திருத்தி எழுதப்பட்டவையாக இருக்கும் கதை சொல்லிகளும் கூட அதே அதே விஷயமாகத்தான் அதை செய்கிறார்கள் ஒரு எழுத்தாளன் எழுத வந்த உடனேயே அவருக்கு சில மச்சம் போல சில வாக்கியங்கள் அமைந்துவிடும் அவர் இறுதி வரைக்கும் அந்த வாக்கியங்கள் அவர் பின்தொடர்ந்து ஒரு நிழலாக வந்து கொண்டே இருக்கும் உதாரணமாக இப்பொழுது நம்முடைய சமூக ஊடகத்தில் அடிக்கடி சொல்லப்படுகிற பிரபஞ்சனுடைய புகழ்பெற்ற வாக்கியம் இருக்கிறது இல்லையா இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கும் நடுவிலும் ஒரு பூ பூக்கத்தானே செய்கிறது என்பது மாதிரி அவர் பல்லாயிரம் பக்கங்கள் எழுதியிருப்பார் பல நாவல்கள் எழுதியிருப்பார் ஆனால் அதை பற்றி ஒரு ஒரு சுவடு ஒரு பேச்சே எங்குமே இருக்காது ஆனால் இதை பற்றி திருப்பி திருப்பி பேசி கொண்டிருப்பார் அது போலவே கீராஜனை பற்றி பேசும்போதும் நான் மலைக்குத்தான் பள்ளிக்கூடம் ஒதுங்கினேன் ஆனால் அப்போது மலையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டேன் என்ற ஒரு வரியிலிருந்து தான் கீராவை அறிமுகப்படுத்தி ஆரம்பிப்பார்கள் ஆனால் அதை அது அந்த ஒரு வரியை வைத்துக் கொண்டே நாம் கீராவினுடைய உலகத்துக்குள் சென்றுவிட முடியும் என்று நினைக்கிறேன் ஒட்டுமொத்தமாக அவருக்கு ஏட்டுக்கள் பயிற்சி என்பது கிடையாது அவரது பள்ளி சார்ந்த ஒவ்வாமை சித்திரங்கள் அவரது கதைகள் முழுக்க காண கிடைக்கின்றன பள்ளி செல்வதாக கூறிவிட்டு மரம் ஏறி காய் பறித்து தின்று பருத்தியை எடைக்கு போ எடைக்கு எடைக்கு போட்டு ஊர் சுற்றி திரிந்த ராமசாமியை வலுக்கட்டாயமாக பள்ளியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார்கள் ஒரு கதையில் அவன் அந்த பள்ளியை விட்டு விலகி ஓடி வந்து விடுகிறான் இன்னொரு இன்னொரு கதையில் வீட்டில் அடங்காது தெரியும் முடிவான் என்ற ஒரு பையனை தொலைதூரம் இருக்கும் கல் பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார்கள் அவன் அங்கிருந்தும் தப்பித்து ஓடி வந்து விடுகிறான் பிறகு இவர்களா இவர்களாவது நாம் சிறுவர்களாக எண்ணிக்கொள்ளலாம் ஒரு பச்சை ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு ஐந்து ஆறு வயது குழந்தை ராகவலு என்ற குழந்தை ஒரு பள்ளிக்கு அனுப்புகிறார்கள் பூஞ்சையான ஒரு குழந்தை அது 
அந்த அம்மா காபந்து செய்து காப்பாற்றிய குழந்தை அந்த குழந்தை பள்ளிக்கு அனுப்புகிறார்கள் பள்ளிக்கு அனுப்பினவும் அவன் சாரலத்தின் வழியாக பூக்களைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படி அப்போது பா பார்க்கும்போது ஆசிரியர்கள் உடனடியாக அவனை கண்டிப்போதும் வன்முறையாக நடத்துவதும் நடக்கிறது என உடனே அவனுக்கு வந்து பள்ளி சார்ந்த ஓவமை ஏற்பட்டு விடுகிறது இந்த பள்ளி சார்ந்த இந்த கண்காணிப்பு சார்ந்த கண்காணிப்பு சார்ந்த தீவிரம் எதுவுமே இந்த அனைத்துமே கி ராஜநாராயணம் நினைவுபடுத்துவதாக இருக்கிறது அவருக்கும் பள்ளி சார்ந்த எந்த விஷயங்களும் கிடையாது இந்த கண்காணிப்பின் மீது அவருக்கு கடுமையான மறுப்பு இருக்கிறது எனவே அவர் அவருடைய முகங்களை அவங்களுடைய முகம் வேறு வேறு முகங்களாகத்தான் இந்த பள்ளி சார்ந்த ஒவ்வாமை கதைகளை என்னால் கற்பனை செய்து பார்த்து கொள்ள முடிகிறது ஹீராவின் முதல் கதையான மாயமானிலேயே கரிசல் மண் மீதான ஆழமான பார்வை வெளிப்பட்டு விடுகிறது அது அதுக்கடுத்தது அடுத்தடுத்த கதைகளில் வலுவானதாக மாறுகிறது அன்றி சற்றும் குறைந்திருக்கவில்லை அவர்களின் நிறம் கூட மண்ணின் நிறம் போன்றது தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கம் அல்ல கரிசல் அவர்களது வாழ்க்கையே அதுதான் அதனால் தான் பேரன்களுக்கு வழுக்கை விழுந்த பின்னரும் கூட உயிர் போகாமல் தவித்து உயிர் போகாமல் எல்லோரையும் மோச எல்லோரையும் மோசலாட்டத்துக்கு உள்ளாக்கும் எல்லாத்துக்கு எல்லோரையும் சிரிப்பு மூட்டி கொண்டிருக்கும் அங்கன கவுண்டர் வைத்தியனுடைய கெடுவை தாண்டியும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரது சகாவான வேறொரு கிழவர் வந்து உயிரின் முடிச்சு எங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது என்று உண்மையை சொல்கிறார் அது வேறு எங்குமே இல்லை நகை நட்டுகள் இல்லை பணங்கள் இல்லை எங்குமே இல்லை அவர் சீர் செய்து வைத்த எருவடி புஞ்சை மண்ணை எடுத்து வந்து அவருடைய அவருக்கு ஊற்றுகிறார்கள் வாயில் கரைத்து ஊற்றுகிறார்கள் உடனடியாக உயிர் பிரிந்து விடுகிறது இது இப்படி என்றால் இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் தலைகீழாக நடக்கிறது இன்னொரு கதையில் தலைகீழாக நடக்கிறது நாயக்கர் ஒரு அந்த கதையில் நாயக்கர் வீட்டின் கல்யாண சடங்குகள் விரிவாக சொல்லப்படுகின்றன அப்போது மகாலட்சுமி என்கிற மோகி கர்ப்பம் தரிக்கிறார் மசக்கையான பெண் குளித்த பசலை கீரை இலைகளை தின்பது போலவே கரிசல் மண்ணையும் தின்கிறாள் அவள் மட்டுமல்ல அவள் வயிற்றில் சிசுவாக இருந்தபோது அவள் அம்மாவும் கரிசல் மண்ணை தான் தின்றாள் அந்த அம்மா கஸ் க கருவாக அவளுடைய பாட்டி வயிற்றில் இருந்தபோது அந்த பாட்டியும் கரிசல் மண்ணை தான் தின்றாள் எனவே அந்த கரிசல் மண் அவளுடைய ரத்தத்தில் கருவிலேயே கலந்த ஒன்றாக அந்த மனிதர்களுக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ம எனவே தான் அந்த மண்ணில் விழுந்து புரள்கிறார்கள் அந்த மண்ணிலேயே கிடக்கிறார்கள் அந்த மண்ணில் ஒன்றாக கலக்கிறார்கள் அம்மண்ணை விட்டு அவர்கள் எங்குமே செல்வதில்லை இந்த கூரை நீங்கள் நாம் முத்துசாமி கதையில் கூட நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்க நம்மால் சொல்ல முடியும் கற்பனை அல்ல அது உண்மை நாம் முத்துசாமியின் கதையில் கூட அதை அந்த அந்த கூரை நம்மால் உணர முடியும் அவர் எவ்வளோ தூரம் வெளியே வந்து சென்னையில் ந சென்னையில் வளர்ந்து சென்னையில் தன்னுடைய தன்னுடைய பட்டறை நிறுவி பின்னர் கதைகள் எழுதியிருந்தாலும் கூட அவர் எழுதுகிற ஒரு சென்னை கதையில் கூட புஞ்சை வந்துவிடும் அவருடைய கதைகள் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுவது கிடாரங்கொண்டானும் செம்பனார் கோயிலும் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டே இருக்கும் அவராவது சென்னைக்கு வந்து விட்டார் கீரா இடைச்சவரில் வாழ்ந்து இடைச்சவரிலேயே இருந்தவர் அவருடைய ஒரு அவருடைய பிற்காலத்தில் புதுச்சேரிக்கு அவர் வந்து மாற்றலாகி வந்த பின்பு கூட அவருடைய கதைகள் எதுவுமே புதுச்சேரி தொட்டு பேசுவதாக இல்லை ஒரே ஒரு கதை திரிபு என்ற கதையை மட்டுமே புதுச்சேரியை புதுச்சேரி தெருவை பற்றி புதுச்சேரி மனிதனை பற்றி அந்த குழந்தையை பற்றி பேசுகிறது பாக்கி அனைத்து கதைகளுமே கரிசல் மண்ணையும் கரிசல் மனிதர்களையும் மட்டுமே பேசுகிறது ஏனென்றால் கரிசல் அவ கரிசலும் அவரும் அவருடைய படைப்புலகமும் கரிசல் மனிதர்களும் வேறு வேறு ஆனவர்கள் அல்ல அவருடைய அனைத்து கதைகளுக்கான கச்சா பொருளும் சாதனங்களும் கரிசல் மண்ணிலிருந்தே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன பெற்றோர் இல்லாமல் அனாதை போல் ஆகிவிடுகிற சுப்பண்ணா அந்த அதே ஊர்காரன் தான் அவன் அனாதை போல அவன் அந்த ஊரில் திருந்து கொண்டிருக்கிறான் கவனிப்பாரற்று போய்விடுகிற நிலை அவனுக்கு பழைய விசுவாசம் காரணமாக அவனை கூட்டிக் கொண்டு போகும் கூட்டிக் கொண்டு போய் சோரிடும் ஊர் உறவினரான சின்ன குருவையா நாய்க்கிறது ஒரு குறி குருவையா நாய்க்கர் அவனை காபந்து செய்கிறார் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு அவன் அங்கிருந்து தப்பித்து திரும்பும் இதே ஊருக்கு வந்து மாமா நல்லா இருக்கீங்களா மருமனை நல்லா இருக்கீங்களா சித்தப்பா நல்லா இருக்கீங்களா என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக மாறுகிறான் ஏனென்றால் அவனுடைய பிணைப்பு அந்த மண்ணோடு அந்த அளவுக்கு நெருங்கி போயிருக்கிறது அந்த ம கரிசல் மண்ணின் கரிசல் மண்ணில் உழுது விவசாயம் செய்ய பெண்கள் தரும் உழைப்பு மிக கடுமையானது அசாத்தியமான பாட்டாளிகள் அவர்கள் உழைக்கும் சித்திரங்கள் விவசாய பின்புலம் உள்ள கதைகளில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கின்றன வேலை வேலையே வாழ்க்கை கதை அதற்கு ஒரு லட்சிய மாதிரி கெங்கம்மா விழித்தெழுந்ததிலிருந்து இரவு உறங்குவது வரைக்கும் துளி கூட துஞ்சாது துளி கூட அயராது தொடர்ந்து பாடுபட்டு கொண்டே இருக்கிறாள் கோழிகளுக்கு தீவனம் வைக்கிறாள் நாய்களுக்கு நாய்க்கு உணவு உணவு விடுகிறாள் இப்போ தோட்ட வேலை செய்கிறாள் உழுகிறாள் திரும்பி வந்து குழந்தைகளை கா குழந்தைகளுக்கு உணவு விடுகிறாள் இது போன்ற தொடர்ந்து அவளுக்கு வேலைகள் செய்து கொண்டே செய்து கொண்டே இருக்கிறாள் 
அவள் கணவன் நாகையாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவள் அசந்து உறங்குகிறாள் உறங்கும் போது அவன் நாகையா பார்க்கிறான் பார்த்து விட்டு சொல்கிறான் எப்படி இவளால் இவ்வளவு வேலைகளை செய்து விட்டு ஒரு ஒரு துளி சோர்வோ ஒரு கலைப்போ இல்லாமல் அந்த முகம் அவ்வளவு அபாரமாக திகழ்கிறதே இது எப்படி என்று அவனுக்கு ஒரு ஐயமாக இருக்கிறது அப்பிறகு அவன் உணர்கிறான் அவளுக்கு வேலை வேலை அல்ல வேலையே வாழ்க்கை வாழ்க்கை தான் வேலை என்று அந்த நாகையா உணர்கிறார் நாகையா மட்டுமல்ல அந்தரங்கமாக நாம் கெங்கமாவாக மாறி அந்த கதைக்குள் நுழைந்து போ நுழையும் போது நமக்கும் அந்த ஒரு உரையாடல் மிகவும் நெருக்கத்துக்கு வந்து விடுகிறது அவளுக்கு மட்டுமல்ல அங்கே இரு அங்கே பிறந்து வளர்ந்த பல்வேறு பெண்களுக்கும் வேலை தான் வாழ்க்கை வேலை தனியாக பிரித்து பார்ப்பதல்ல இன்னொரு இன்னொரு முக்கியமான கதை அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாயக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அனாதை போல ஒரு பெண் பேரக்கா மாழ வந்து சேர்கிறாள் அவளை அந்த குடும்பம் மாடு மேய்க்க அனுப்புகிறது இவள் இவள் இவளுடைய வேலை இவ்வளவுதான் என்று சொல்லிவிட முடியாத அளவுக்கு பட்டியர்கள் போட்டுக்கொண்டே போகிற அளவுக்கு அவளுக்கு கடுமையான வேலைகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவளுடைய ஊர்கார் சம்சாரிகள் என்ன செய்கிறார்கள் போர் பம்ப் அடித்து தண்ணீர் சுமக்கும் வேலையை முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார்கள் ஆனால் இவள் வீட்டில் அது செய்வதே இல்லை ஏனென்றால் இவள் அந்தளவுக்கு அசாத்தி உழைப்பாளி நானூறு குடம் ஐநூ ஐநூறு குடம் என்றாலும் சுமந்து அந்த வீட்டை நிர்வகிக்கக்கூடிய ஆள் நிர்வகிப்பதில்லை பணியாளாலையாக பணியாளியாக அவர் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இவளுக்கு தலைக்கு மேல் வேலை இல்லை கைக்கு அருகில் எப்போதும் வேலை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதுபோலவே தான் அந்த ஊருக்கு வந்து சேர்கிறவன் குமரையா ஓடாக தெய்கிறான் அந்த குடும்பத்திற்கு வீட்டினர் இருவருக்கும் மனம் முடிக்க ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் வசக்கேடாக அந்த ஏற்பாட்டில் பெண் மயங்கி விழுந்து விடுகிறாள் அது ஒரு பெரிய பேசு பொருளாக அந்த திருமண நிகழ்வில் மாறிவிடுகிறது அதற்கு காரணம் புழுக்கம் இல்லை உணவு ஒவ்வாமை இல்லை வேறு எதுவுமே இல்லை என்ன என்னவென்றால் தன் வாழ்க்கையில் அந்த பெண் முதல் முறையாக பூவை சூடி கொள்கிறாள் அந்த பூவின் மனம் தாங்க முடியாமல் தான் அவள் மயங்கி விழுகிறாள் அந்த அளவுக்கு அவள் பணி அந்த வீடு அந்த மனிதர்கள் இவர்களுக்கு வேலை செய்வதற்காகவே பிறந்தவள் போல் அவள் அந்த குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்போ சொல்லும்போது அந்த அந்த பாட்டி வந்து கதை சொல்லிடம் சொல்கிறார் சிரித்து கொண்டே சொல்கிறாள் கதை சொல்லி சொல்கிறார் என்னால் சிரிக்க முடியவில்லை என்று சொல்கிறார் வாசகரான நாமும் அங்கு ஒருபோதும் சிரிப்பதில்லை பப்பு தாத்தாவும் பப்பு பாட்டியும் கூட எங்கிருந்தோ வந்து அம்மண்ணில் அடிமை போல வேலை செய்து கிடப்பவர்கள் தான் நிறை நிலைநிறுத்தல் கதையில் வரும் ஆசானமும் விளைவு கதையில் வரும் பாவண்ணாவும் உழைப்பின் வேறு வேறு வடிவங்களே அந்த சமூகத்தில் கட்டி கொடுப்பது கூட வேறு ஊர்களுக்கு அல்ல மூன்று நான்கு தெருவை தாண்டி இருக்கக்கூடிய மாமன் வீடுகளுக்கோ இரண்டு மூன்று வீடுகளை தாண்டி இருக்கும் உறவினர் வீடுகளுக்கோ தான் கட்டி கொடுக்கிறார்கள் அந்தளவுக்கு அவர்கள் வீட்டை விட்டு அந்த ஊரை விட்டு எங்குமே செல்வதில்லை தான் சரியாக உண்ணாமலும் நல்லது உடுத்தாமலும் மொத்த குடும்பத்தையும் நிலத்திலேயே விழுந்து கிடக்க செய்து நிலம் ஆஸ்தி என விஸ்தரித்து விஸ்தரித்தபடியே செல்லும் தகர வீட்டு துரசாமி நாயக்கர் இந்த பட்டியலில் சேர்ப்பதில் எனக்கு தயக்கம் இருக்கிறது கரிசல் காட்டு சம்சாரி கதையில் வரக்கூடிய துரசாமி நாயக்கர் இந்த பட்டியலில் சேர்க்க எனக்கு தயக்கமாக இருக்கிறது ஏனெனில் இவருக்கு இருப்பது பேராசையும் வெறியும் அதை போய் மண்ணில் மீதான ஈடுபாட்டோடு அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டியதில்லை ஏனெனில் விவசாயம் அவரை கைவிட்டிருந்தால் மருகி அவர் நிற்க வேண்டியதில்லை அடுத்து தோதாக வேறொன்றை பற்றி கொண்டு சொத்துக்களை பெருக்குவதில் குறியாகத்தான் இருந்திருப்பாரே அல்லாமல் அவர் ஏமாளியாக போயிருக்கும் வாய்ப்பே இல்லை அதே போல் இந்த மண்ணின் மீது இன்னும் ஈடுபாட்டுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அங்கன கவுண்டர் அந்த புஞ்சை மண்ணை வாயில் ஊட்டிய பிறகு இறந்து விடுகிறார் அவரை தூக்கி கொண்டு காடுகளை காட்டுக்கு செல்கிறார்கள் அப்போது அந்த தலை மா இடமூலமாக அசைக்கிறது அதை பார்க்கும்போது மாட்டேன் மாட்டேன் என்று சொல்வதாக அந்த கதை முடிகிறது அதாவது நான் இந்த நிலத்தை விட்டு இந்த ஊரை விட்டு இந்த கரிசல் மண்ணை விட்டு என்னுடைய சொத்துக்களை விட்டு போக மாட்டேன் என்று சொல்வது போல அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படித்தான் நாம் அந்த கதையை புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அந்த மனிதர்களுக்கு அந்த மண் என்பது தன் உடலின் ஒரு உறுப்பு தன் வாழ்க்கை அது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி அல்ல வாழ்க்கையே அதுதான் கீராவினுடைய மண் மீதான பற்றை சொல்லும் போது இன்னொன்றையும் சொல்ல வேண்டும் மலை பொய்த்து பருத்திக்கு சீரான விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் படும் பாடுகளை சொல்லுகிற கதைகள் நிறையவே வருகின்றன அவற்றில் தான் அவர் நாம் வானமாமலையிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட முற்போக்கு மாற்றி அழகிகளை பயன்படுத்தும் கதைகளாக அவை இருக்கின்றன இந்த கதைகள் இந்த மண்ணின் மீது பாடுபடுகிற பெண்கள் மண்ணில் மீது உழல்கிற ஆண்கள் விவசாயம் கைவிடுகிற பெண்கள் இவற்றை எல்லாம் நான் ப எனக்கு படிக்கும் போது தலை சிறந்த பத்து இந்திய நாவல்கள் ஒன்றாக காணாசுவால் மதிப்பிடப்பட்ட பிரேம்சந்தின் கோதானம் நாவலினுடைய சித்திரங்கள் எனக்கு வந்து கொண்டே இருந்தன எனக்கு மிகவும் தொந்தரவூட்டும் விஷயமாக அந்த சித்திரங்கள் என் மனதிற்குள் உழன்று கொண்டே இருந்தன 
தன் முற்போக்கு அழகிகளை இந்த கதைகளின் மீது அவர் பிரயோகிக்கிறார் அதாவது அரசாங்கத்தின் மீதும் அவர்களின் திட்டங்களின் மீதும் கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன ஏற்றத்தாழ்வுகள் துளக்கமாக தெரியும்படி அமைந்திருப்பதால் நேரடியாகவே அவை சொல்லப்படுகின்றன எந்த அளவுக்கு என்றால் இந்த நாடு எங்கே நம்மை அழைத்து கொண்டு போகிறது என யோசித்தார் அவர் சந்தேகமே இல்லை சுடுகாட்டுக்கு தான் என்று தோன்றுகிறது போத்தி நாயுடுவுக்கு இது மிக நேரடியாக வைக்கப்பட்ட ஒரு விமர்சனம் மாயமான் கரண்ட் போன்ற கதைகள் கூட இந்த சீற்றத்தை நம்மால் காண முடியும் இப்படி கோபம் வெளிப்படும் போது கூட அவர் கோபத்தை சொல்லி சொல்லிக்கொண்டே வரும்போது கூட மாடுகளை பற்றி சொல்கிறார் மாடுகள் விசேஷங்களை பற்றி சொல்கிறார் மாடுகள் வகைகளை பற்றி சொல்கிறார் எங்குமே அவர் தன்னுடைய விவசாய பின்புலத்தையோ சம்சாரித்தனத்தையோ விட்டு வெளியே வருவதே இல்லை அவர் ஒரு அறச்சீற்றம் இருக்கும் கதைகளில் கூட அந்த கூரை நம்மால் பார்க்க முடியும் அவருக்கு விலை தகையாமல் போகும்போது கூட விவசாயிகளின் புலம்பல் ஒழிக்கும் கதையிலும் அவர் மாடுகளை பற்றி சொல்வதில் சொல்ல சொன்ன பிறகுதான் அவருடைய ஊமை காமம் வெளிப்படுகிறது ஒரு கை பார்க்க வேண்டும் இந்த நாட்டையும் இந்த மனிதர்களையும் என்று அவருடைய ஊமை கோபம் வெளிப்படும் போது கூட இந்த மண்ணை மீது நேசத்தோடு தான் அவை எதிரொலிக்கின்றன முற்போக்கு கதைகளின் மாதிரியாக சொல்ல எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய தோழர் ரங்கசாமி மிகவும் சுமாரான கதையாக சுருங்கிவிட்டது கீராவின் பாத்திர வாய்ப்புகளின் பிரத்யேக அம்சம் அவரது பெண்களின் உலகம் ஒருபோதும் நினைவிலிருந்து அகலாத பெண்கள் அவர்கள் கண்ணிமை நாச்சியார் அம்மாவும் கனிவு மல்லம்மாவும் பேதை பேச்சியும் இவற்றின் மிகச்சிறந்த உதாரணங்கள் அவரது புகழோடு எப்போதும் உச்சரிக்கப்படும் கதைகள் இவை நவீன இலக்கியத்தின் சிறந்த காதல் கதைகள் என்று பட்டியல் போடப்படுமானால் கனிவு கதையை அதை தயக்கமின்றி முன்வரிசையில் சேர்க்க முடியும் என்று உறுதியாக சொல்லலாம் தாராளமும் தயாளமும் நிரம்பிய நாச்சியரம்மா குடும்ப சங்கலியில் தலைக்கப்பட்டவுடன் அவளிடம் எப்போதும் இருந்து கொண்டிருந்த சூரியனும் ஜீவநதியும் அதாவது வெளிச்சமும் ஈரமும் கண் முன்னிலையே காணாமல் போகின்றன அதை இயக்கத்துடனும் பெருமூச்சுடனும் கூறும் கதை கனிவு பேதை ஒருபோதும் நவீன தோர்களால் எழுத முடியாத கீராவின் பிரத்யேக அம்சங்கள் துளங்கி வருகிற ஒரு கதை அவரது பெயருக்கு கீழே பொறிக்கப்படும் அளவிற்கு வலுவான களமைதி கொண்ட கதையும் கூட இந்த கதைகளின் வடிவத்திலோ சொல்முறையிலோ சிறுகதையின் இலக்கணங்கள் வெளிப்படுவதில்லை கதை சொல்லி எங்கு நின்றும் எப்படி தாவியும் தாவி சென்றும் வேண்டியதை இடைக்கலந்து இயம்பியும் கதையை தட்டில் வைத்து தர முடியும் இப்படியான கதைகளின் வெளிப்பாடு அவருடைய வக்கணையிலும் விஸ்தாரமும் நுட்பமும் ரசனையும் வெளிப்படுவதை நாம் சொல்லத்தான் வேண்டும் அவரை பலதரப்பட்ட வாசலிடம் கொண்டு சேர்த்தன இந்த அம்சங்கள் இவ்வளவு கூறுகளை உள்ளடக்கிய படைப்பை சினிமாக்காரர்கள் ஒருபோதும் விட்டு வைப்பதில்லை அவருக்கு தெரிந்தும் தெரியாமலும் எவ்வளவோ சீன்களை களவாடி இருக்கிறார்கள் அவர் அந்த அவர் ஆதங்கத்துடனும் ஆதங்கத்துடன் கட்டுரையிலும் நேர்காணலிலும் இதை சொல்பவராகவே இருக்கிறார் அவரிடம் ஒரு முறை கேட்கப்பட்ட போது அவர் அதற்கு பதில் சொன்னார் வந்து கேட்டால் நான் கொடுத்து விடுகிறேன் கே கொடுக்காவிட்டால் அவராகவே எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் எனவே நான் கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொன்னார் இத்தகைய திறமைமிக்கவர்கள் கண்ணில் விளைவு போன்ற ஒரு கதை எப்படி சிக்காமல் போனது என்று வியப்பாக உள்ளது பாரதிராஜாவின் கிராமத்திற்கு நடப்பதற்குரிய சகல அம்சங்களும் கொண்ட நயமான சரக்கு அந்த கதை ஒருவேளை ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்டு நான் பார்க்காமல் கூட இருக்கலாம் அவருடைய கதைகளின் நிலைநிறுத்தல் கண்ணீர் போன்ற கதைகள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக தோன்றுகிறது பெண்களுடையது ஒரு வகை என்றால் கீராவின் கிழவர்களும் சிறார்களும் மற்றொரு வகையில் முதன்மையானவர்கள் இதுபோல கிழவர்களின் உலகத்தை எழுதிய மற்றொரு முக்கியமான படைப்பாளி சுந்தரராமசாமி கீராவின் ஆரம்பகால கதை என்றாலும் அவரை எழுத்தாளராக முன்னிறுத்திய முக்கியமான முக்கிய முன்னிறுத்திய முக்கியமான பல்வேறு பொது தொகுப்புகளுக்குள் எப்போதும் இடம்பெறுகிற கதவு சிறார்களின் கலங்கமின்மையின் உலகத்தை கண்முன் நிறுத்து நிறுத்துவதுதான் பிஞ்சுகளில் பிஞ்சுகள் குறுநாவலில் கூட அதை நம்மால் காண முடியும் என்றாலும் அவரது கதைகளுக்குள்ளும் அவர்களுக்குரிய சேட்டைகளுடனும் குறும்புகளுடனும் ரகலைகளுடனும் விழுந்து எழுந்து அமர்கிறார்கள் கரிசல் மண்ணில் தீப்பட்டி தொழிற்சாலையில் வந்து குழந்தைகள் அள்ளி கொண்டு போய் இரவில் சக்கையாக துப்பிவிட்டு செல்லும் ஒரு செய்தி கதையாக அது பேசும் அரசியல் சார்ந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு கதை இந்த கதையை நான் என்ன நான் என்னுடைய பின்னணியிலிருந்து நான் பார்க்கும்போது திருப்பூர் நகரத்தின் குழந்தை தொழிலாளர்களை இந்த கதை இந்த பின்னணியில் வைத்து ஏன் உலகம் முழுக்கிற குழந்தை தொழிலாளர்களை இந்த பின்னணியில் வைத்து என்னால் புரிந்து கொள்ளவும் அறிந்து கொள்ளவும் முடிகிறது ஒரு மகத்தான படைப்பு ஒரு 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 வட்டத்திற்குள் மட்டும் சுருங்கியதல்ல அது விரித்து பல்வேறு வகையான அர்த்தங்களையும் பல்வேறு வகையான நிலப்பகுதியில் வாழ்வோருக்கும் நெருக்கமாக உணர்வு செய்யக்கூடிய விஷயம்தான் அது அப்படித்தான் இந்த ஒரு செய்தி என்ற ஒரு கதையும் என்னால் சுட்டிக்காட்ட முடிகிறது கீராவின் படைப்புகளில் மனிதர்கள் மட்டுமே இருப்பதில்லை பறவைகள் விலங்குகள் பிராணிகள் தாவரங்கள் என நம்மை சூழ்ந்தவை அனைத்துமே இடம்பெற்று விடுகின்றன மாடு ஒன்றின் மாடு ஒன்றில் மாடு ஒன்று ஒரு குடும்பத்திற்கு வருவதன் வழியாக ஒரு பெண்ணுக்கு மனமாகிறது அந்த கதையின் பேரே குடும்பத்தில் ஒரு நபர் அந்த மாடு அந்த குடும்பத்திற்கு எந்த அளவுக்கு பங்கு வைக்கிறது என்பதை அந்த கதையில் 
துக்கமான கண்ணீருடன் சொல்கிறார் பி ராஜநாராயணன் விவசாய பின்னணியில் பேசும்போதும் மாடுகளையும் இன்ன பிற உயிர்களையும் அவரால் எழுதாமல் முடியாது என்று தோன்றுகிறது நாம் முத்துசாமி கதைகளில் கூட இது போல குஞ்சை மண்ணை பற்றி பேசும்போது அவர் மாடுகள் குண விசேஷ இயல்புகளை எழுதியிருக்கிறார் சில கா வேறு சில காதல் கதைகள் இருந்தாலுமே கூட அவை இப்போது உள்ள காலகட்டத்தை வைத்து நோக்கும்போது மாற்று குறைவாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது இவை அனைத்துமே கதைகளாக மட்டுமே வாசிக்கப்பட்டு அதன் உள்ளடக்கத்தின் கனபரிணாமத்தை கொண்டு அவை எழுப்பும் சலனங்களை பேசிவிட்டு நகர்ந்து விட முடியாது ஏனெனில் ஏனெனில் இதற்குள் ஒரு வரலாறு உறங்கி கொண்டிருக்கிறது அவகையில் சில கதைகளை ஆவணம் என சொல்ல முடியும் ஒரு சாதாரண கதைக்குள் அன்றைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இருந்த நகைகளின் பட்டியல் போடப்பட்டிருக்கிறது அந்த நகைகளை இந்த தலைமுறை சார்ந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அறிவார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் ஒரு பட்டி அந்த பட்டியலை படிக்கிறேன் இங்கே இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு இந்த நகைகளை பற்றி இந்த நகையில் நகைகள் இப்போது உழவு கொண்டிருக்கிறதா இப்போது நகைகள் இருக்கின்றதா ஆசாரிகள் யாராவது இருந்தால் கூட சொல்லலாம் பூடி அழுக்கு தாளம்பு ஒன்னப்பு முருகு குருத்தட்டு பச்சைக்கல் வெத்தலை சுருட்டு மூண்டுக்கு மணி குவளை பீங்கான் தட்டு ப பவளம் குடைதாங்கி நெத்திச்சுட்டி பெருவரல் முடிச்சு பீலா புல்லணை பில்லணை இவற்றில் ஒரு மூன்று நான்கு நகைகளை மட்டும் அறிந்த கேள்விப்பட்டது போல் இருக்கிறது மீது எதுவுமே இப்போது கேள்விப்படாத ஒன்றாக இருக்கிறது இன்னொரு வகையில் ஒரு வரலாற்று ஆவணம் என்று சொன்னேன் இல்லையா அது எப்படி என்றால் இடைச்சவலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு எவ்வளவு பஸ் டிக்கெட் என்று இப்போது நமக்கு தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் அல்லது அந்த கதை எழுதப்பட்டது அதுக்கு பத்து வருடங்கள் மூணு நடந்த நிகழ்வுகளை ஒட்டி எழுதியிருக்கலாம் குறைந்தபட்சம் ஒரு அறுபது எழுபது வருடங்களுக்கு முன்னால் இடைச்சவலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஒரு ரூபாய் நாற்பத்தி ரெண்டு பைசா தான் கட்டணம் இது நீங்கள் எந்த ஒரு ஆய்வாளன் சொல்லலாம் ஆய்வாளனுக்கே இந்த இலக்கியம் தான் வழித்துணையாகவும் அவனுக்கு ஒரு கையேடாகவும் இருக்க முடியும் அப்படி இவ வரலாற்று தகவல்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன கிடை குருநாவலில் கூட கிடாக்கள் ஆடுகளின் வகைகள் அவைகளின் பெயர்கள் பட்டியல் தொடர்ந்து போடப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன இந்த கதைகள் வெறும் கதைகளாக இல்லை மாட்டு தரகு பேசப்படுகிறது வைத்தியம் பேசப்படுகிறது பாம்பு பாம்பு கடிக்கு என்ன வைத்தியம் செய்யலாம் என்று பேசப்படுகிறது இது போன்ற பல தகவல்கள் குவிந்து இருக்கின்றன கதை சொல்லின் இயல்பே தகவல்களை உள்ளே இட்டு நிரப்புவது தான் இட்டு நிரப்புவது என்றால் அதை ஒரு செயற்கையான முறையில் அல்ல கதைக்குள் இடை கலந்து மிக இயல்பாக அதை அவர்கள் செய்ய முடியும் கீராவின் படைப்புலகில் குரு பூசை கதையில் பின்னாக்கு பஞ்சம் என்றொன்று வருகிறது எனக்கு உடனே ஒரு யோசனை தோன்றது பின்னாக்கு பஞ்சம் எப்படி வந்திருக்க முடியும் என்று நான் அவருடைய படைப்புலகில் வேறு தேடி சென்றேன் அவருடைய கட்டுரைகளில் தேடி சென்றேன் அப்போது அதற்கான ஒரு விடை எனக்கு கிடைத்தது அது என்ன பஞ்சம் என்று தேடி போனால் அவர் கட்டுரை ஒன்றில் அதற்கான பதில் இருக்கிறது அந்த பஞ்சம்தான் ஊரில் இருந்த பலரையும் விரட்டி இருக்கிறது மிக முக்கியமான மகத்தான படைப்பாளியாக இன்று நாம் கொண்டாடப்படுகிற இன்று அரங்கில் பேசப்பட இருக்கிற பூ அழகிரிசாமியும் அவரது குடும்பத்தையும் அந்த ஊரிலிருந்தே விரட்டியது அந்த பின்னாக்கு பஞ்சம்தான் இன்னொரு கதையில் போகிற போக்கில் பிள்ளையை போட்டு பலாப்பழம் எடுத்து ஓடை வழியாக அவன் நடந்து சென்றான் என்கிறார் நிச்சயமாக இதற்கு பின்னால் ஒரு கதை இருக்கும் இப்படி சோழவடைகளும் பழங்கதைகளும் குவிந்து கிடக்கிற பெரிய கிடங்காகவே எனக்கு கீராவின் படைப்புலகம் தோன்றுகிறது சம்சாரிகள் தாங்கள் புலங்கும் புலகிலிருந்து தனக்கான கச்சா பொருட்களை அதாவது பேச்சு வெளிப்பாடுகள் இயல்பை அடைகிறார்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு ஓமைகள் மிகச்சிறந்த சான்றாக இருக்க முடியும் குறிப்பாக பெண் சார்ந்த வர்ணனைகள் இவற்றில் தீஜாவின் பாதிப்பு சிறிய அளவிலோ அல்லது சற்று கூடுதலாகவோ கீராவிடம் உள்ளது அவரது சம்சாரித்தனமே இதில் இந்த ஓமைகளை சொல்வதிலும் கூட பெரும்பங்கு வகிக்கிறது உதாரணமாக பருத்தி வாங்குகிற அங்கையர் கண்ணியை சொல்லும் போது பூவனம் பழம் மாதிரி நிறம் எந்நேரமும் வெத்திலையும் கருப்பட்டி புகையிலும் வாய் நிறைஞ்ச செவேல் என்று இருக்கும் அவருடைய உதடுகள் என்று போகிறது இன்னொன்றில் மோகியின் மூக்கின் மேல் உதட்டுக்கு ம மூக்கின் மேலும் மேல் உதட்டுக்கு மத்தியிலும் வெண்டைக்காயில் உள்ளது போல ஒரு அழகிய வலிவான பள்ளம் இருக்கும் என்று சொல்கிறார் நண்பன் ஒருவன் அகால மரணம் அடைந்ததை சொல்லும் போது பாதி இலையில் எழுந்து போய்விட்டது போல அவன் சென்று விட்டான் என்று சொல்கிறார் இன்னொரு சுற்றுலா போகிற ஒரு கதையில் தூரத்திலிருந்து அருவியை பார்க்கிறார்கள் அந்த அருவியை பார்க்கும்போது அவர் அதுக்கு ஓமை என்ன சொல்கிறார் என்றால் பா பாறையிலிருந்து நீர் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது தண்ணீர் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் கருப்பு நெற்றியில் இட்ட வெள்ளி கோபியாக தெரிகிறது என்று சொல்கிறார் அவர் வைணவ பின்னணியுடையவர் ஆனால் வைணவ சமாச்சாரங்களை அவர் எந்தளவுக்கு கடைபிடித்தார் என்பது தெரியாது இதையொட்டி எனக்கு கீரா ஒரு மேடையில் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்துள்ள வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது கீரா வைணவர் என்று சொன்னாலும் கீரா அவர் தெரியாது என்று சொன்னேன் ஆனால் அவருடைய தாத்தா தீவிரமான வைணவர் அவருடைய வேலையாட்களுமே கூட வைணவ பெயர்கள் தான் இடப்பட்டிருக்கும் அப்படி கோவிந்தன் என்றோ அல்லது வேறு ரங்கா என்றோ அந்த அது போன்ற வைணவ பெயர்களால் தான்
இப்போது என்ன பிரச்சனை என்றால் வீட்டில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் முருகா முருகா என்று தான் அவர் கூப்பிட வேண்டும் இப்போது இது கீராவின் தாத்தாவுக்கு இது கடுமையான பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது எல்லோரிடம் சொல்லி பார்க்கிறார் மெதுவாக அலையுங்கள் என்று சொல்கிறார் அப்போது மெதுவாக போய் பக்கத்தில் அழைக்கிறார்கள் சில இடங்களில் மிக தொலைவில் இருக்கும்போது வேறு வழியே இல்லாமல் முருகா முருகா என்று தான் அழைக்கிறார்கள் இப்போது கீராவின் தாத்தா ஒரு விஷயத்தை செய்கிறார் இரண்டு மணிகளை வாங்கிக் கொள்கிறார் இரண்டு மணிகளை வாங்கி இவரே பல சமயங்களில் அவனை அப்படித்தான் பேர் சொல்லி இதே இவனே என்று கூப்பிட்டாலும் அவன் திரும்புவதில்லை முருகா என்று கூப்பிட வேண்டிய துர்பாகிய நிலை இந்த வயனவர்கள் இரண்டு மணிகளை வாங்கி காதுகளில் மாட்டிக் கொள்கிறார் முருகா என்று கூப்பிட்டு இரண்டு மணி ஆட்டி தலையாற்றுகிறார் அந்த மணி ஓசை கேட்கிறது என்னவென்றால் முருகா என்று சொன்னவுடன் அது காதுக்குள் போய்விடக்கூடாதான் அதற்காக கீராவின் தாத்தா அந்த ஒரு தந்திரத்தை செய்திருக்கிறார் இப்படி வைணவ வைணவ குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் தான் கீரா இவருடைய மனிதர்களை படி நாம் இவருடைய கிராமங்களுக்கு செல்ல முடியாது ஏனென்றால் இவருடைய கை அவருக்கு ஏற்றார் போல மாற்றிவிடும் நீங்கள் எங்கு போய் இறங்கி நீங்கள் ஒரு தகரக்கூரை துரசாமியையோ மல்லம்மாலையோ மஞ்சம்மாவையோ நீங்கள் பார்த்துவிட முடியாது இவர் அதற்கு வேறு வேறு ரசங்கள் பூசி மூன்று நான்கு கதாபாத்திரங்களை ஒன்றாக செய்து அப்படி ஒரு முறை கோடாங்கி கோடாங்கி தேடி பாரதிராஜா சென்று ஏமாந்த கதையெல்லாம் கீரா ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறார் அப்படி என்றால் இது என்ன என்று உங்களுக்கு தோன்றலாம் அப்படி என்றால் இந்த மனிதர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் அந்த மனிதர்கள் தான் வந்தார்கள் ஆனால் சூராவின் ச மன்னிக்கும் கீராவின் கை வழியாக வந்தார்கள் ஆர் சண்முக சுந்தரம் பற்றி சுந்தராமசாமி சொன்ன ஒரு அவதானிப்பு இன்றும் பலாலும் பேசப்படுகிறது அதாவது ஆர் சண்முக சுந்தரத்தின் கிராமத்துக்குள் நான் சென்று விட்டால் சண்முக சுந்தரம் படைப்புகள் எனக்கு தேவையில்லாமல் போய்விடும் என்று சொன்னார் ஆனால் அது கீராவுக்கு நாம் பொருத்தி பார்க்க முடியாது கீராவின் கிராமத்துக்குள் சென்று விட்டால் கீராவின் படைப்புகள் நமக்கு தேவையாகத்தான் இருக்கும் என்றால் நம்மால் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்க முடியாத பல ரகசியங்களும் பல கதைகளும் கீரா கீராவின் வழியாகத்தான் நமக்கு வருகின்றன அது எப்படி வருகின்றன என்றால் உதாரணமாக அந்த குடும்பத்திற்கு நாற்காலி தேவைப்படுகிறது உடனடியாக ஒரு சப்ஜெக்ட் வருகிறார் அவர் வீட்டுக்கு வருகிறார் அவர்கள் முக்காளி தான் எப்பொழுதும் அமர்வார்கள் பெரிய ஒரு முக்காளி முக்காளியில் தான் அமர்வார்கள் அவர்கள் எப்பொழுது அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அமர்ந்தாலும் அந்த முக்காலிலிருந்து அவர்கள் விடமாட்டார்கள் ஆனால் சப் ஜட்ஜ் சொல்வதற்கு முன்னாலே உட்கார்ந்து விடுகிறார் உட்கார்ந்த உடனே முக்காலிலிருந்து கீழே விழுந்து விடுகிறார் கீழே விழுந்ததும் அவருக்கு எல்லோரும் சிரித்து கொண்டு ஓடுகிறார்கள் பலரும் சிரிப்பை அடக்க முயற்சிக்கிறார்கள் அப்போதும் சிரிப்பு அடங்குவதில்லை அவர்களுக்கு அவமானமாக போய்விடுகிறது இப்போது என்ன பிரச்சனை என்றால் இப்போது நாற்காலி வாங்கலாம் என்று சொல்கிறார் இங்கே நாற்காலி எப்படி எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே விவாதம் நடக்கிறது நாற்காலி வாங்குகிறார்கள் புதிய ஒருவருக்காக நாற்காலி வாங்குகிறார் இன்னொரு கதையில் அங்கனம் அங்கனத்தில் என்ன நடக்கிறது என்றால் இவருக்கு ஜலதாரையும் சொல்லும் இல்லையா பல பல விஷயங்கள் அந்த கை கழுவுவது குளிப்பது அது போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் அங்கனத்தில் தான் நடைபெறும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அந்த அங்கனத்தில் ஒருபோதும் விழுவதில்லை எங்கே வழுக்கும் எங்கே வழுக்காது எங்கே கால் வைத்து போக வேண்டும் என்ற என்ற சூச்சங்கள் எல்லாம் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தெரியும் புதிதாக வருகிறவர்கள் என்ன என்ன உடனடியாக வந்து காலை வைத்த உடனே அந்த அங்கனத்தில் வழுக்கி விழுந்து விடுவார்கள் என்ன பிரச்சனை என்றால் இவர்கள் அது சொல்ல மறந்து விட்டார்களா அல்லது அவர்களுக்கு தெரியவில்லையா என்பது தெரி தெரியாது இப்போது புதிதாக வருகிறவர்கள் புதிதாக வருவதற்காக கீரா வீட்டில் நாற்காலி செய்யப்படுவது போல புதிதாக வருபவர்களுக்காக கீரா வீட்டில் அங்கனம் கட்டுவது போல புதிதாக படிப்பவர்களுக்காக கீரா அந்த மனிதர்களை கொஞ்சம் மாற்றுகிறார் அந்த மனிதர்களை த எல்லோருக்கும் மாணவர்களாக மாற்றுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை தன் படைப்புகளில் செய்கிறார் பிறகு கீராவினுடைய மிக முக்கியமான எழுத்துக்கு பிறகு கீரா தன்னை மிக அதிகமாக மிக அதிகமாக த தனக்கு ஆதர்சமாக இருந்தது இசை ஆனால் அவருடைய கதைகளில் இசை பற்றிய எந்த கதைகளுமே கீரா எழுதவில்லை இசை பற்றி மாய்ந்து மாய்ந்து நாங்கள் கேட்போம் என்று ஒரு கதையில் வருகிறது இசை கேட்டால் நாங்கள் மயங்கி விடுவோம் என்று ஒரு கதையில் வருகிறது இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான ரசிகன் இசை பற்றி சொல்வான் இல்லையா அது போலத்தான் இசை வருகிறதே தவிர இசை சம்பந்தமான ஒரு மிகச்சிறந்த கதை எழுதப்படவில்லை ஆனால் அதுக்கான அனைத்து தகுதிகளும் அனைத்து ரசனைகளும் உடையவர் தான் கீரா அவர் குறைந்த காலம் குறைந்த காலம் வயலின் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு நாதஸ்வர வித்வான் ஆக வேண்டும் என்ற பெரிய ஆசை இருக்கிறது அதையும் அவர் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் விளாத்திக்குளம் சுவாமிகளை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் ஒரு இசை ரசிகன் ஒரு இசை இசை சார்ந்த நுட்பமான அறிவுடையவன் எழுதக்கூடிய கட்டுரை என்று அதை சொல்லிவிடலாம் அதுபோலவே 
நீங்கள் ஒரு பொதுவான இசை ரசிகர் அல்லது பொதுவான இசை பார்வையாளர் ஒருபோதும் நாயினா பிள்ளையை பற்றி சொல்ல மாட்டார்கள் அவருக்கு நாயினா பிள்ளையை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருக்கு இசையின் பல்வேறு கூறுகளும் அதன் நுட்பங்களும் அறிந்திருந்தால் தான் நாயினா பிள்ளையை தேடி போவார்கள் அந்த நாயினா பிள்ளையை பற்றி கீரா ஒரு பிரமாதமான கட்ட கீரா நாயினா பிள்ளை வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு கதையை சொல்லி அந்த கட்டுரையை அவர் எழுதியிருக்கிறார் இன்னொன்று விஷயம் என்னவென்றால் நாதஸ்வர மகத்தான நாதஸ்வர வித்வான் இருக்கார் இல்லையா காரக்குறி அருணாச்சலம் வந்து அவருடைய பாலியகால நண்பர் இன் இவ்வளவு அவ் பிறகு அவருக்கு வந்து எந்த ராகம் எவ்வளவு தூரம் பாடப்பட வேண்டும் எவ்வளவு நுட்பங்கள் அதில் இருக்கின்றன என்பது பற்றி அனைத்து இசை சங்கதிகளும் ஈராவுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான ஒரு இசை ரசிகன் அவருடைய கதையில் ஏன் இசை எழுதப்படவில்லை என்று நமக்கு தெரியவில்லை இதை நாம் போய் கீராவிடம் கேட்க முடியாது எழுதுவது அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அவருடைய பின்னணியிலிருந்து எதை எழுத வேண்டும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் ஆனால் ஒரு வாசகராக நாம் இந்த கேள்வியை எழுப்புவது மிக முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன் கீராவுக்கு பின் வந்தவர்களே கரிசலை மிக அர மிக கரிசல் மண்ணை அதன் வெக்கையுடன் சொன்னவர்கள் என்று இரு மூவர் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் மிக முக்கியமானவர்களாக பூமணியும் பா சைவ பிரகாசம் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு பிறகு சோ தர்மன் எழுதியிருக்கிறார் பா சைவ பிரகாசனுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் அனைத்தையுமே ஒரு கரிசல் மண்ணை சொல்லும் போது கூட ரொமான்டிக் அம்சத்தை கலந்து சொல்லிவிடும் போது அதனுடைய வழிகளும் அதனுடைய பாடுகளும் எங்கோ கூர்மலிக்கு போய்விடுகிற பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருந்துமே கூட பத்துக்கும் மேற்பட்ட மிகச்சிறந்த கதைகளை பா சைவ பிரகாசம் எழுதியிருக்கிறார் இடைச்சவள் என்ற ஒரு சிறிய ஊருக்குள் இருந்து ஒரு கதை சொல்லி எழுந்து வரும்போது பா சைவ பிரகாசம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தரித்து கரிசல் மண் சார்ந்த கதைகளை எழுதியிருக்கிறார் பூமணியினுடைய பல்வேறு கதைகள் கரிசல் மண்ணை கரிசல் மண்ணுடைய மிக முக்கியமான கதை ச எழுத்தாளர் அவர் கதை சொல்லி இல்லை பூமணி எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார் பூமணி பூமணியினுடைய கதைகளில் கீராவனுடைய எந்த சமாச்சாரங்களும் இருக்காது அதாவது கரிசல் மண்ணை சொல்லும் போது அந்த ரசம் கூட்டுகிற விஷயங்கள் அதை கொஞ்சம் உங்களை தட உங்களை என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால் வாசகரை இன்னும் கொஞ்சம் மயக்க மூட்டுகிற சில ரசாயனங்களை அவர் சேர்த்துருப்பார் அதை எதுவுமே அந்த பூமணியினுடைய கதையில் இருக்காது எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் கீராவினுடைய கதை உலகம் ஒரு முன்னத்தி ஏர் அதற்கு பின்னால் வந்தவர்களில் கரிசல் மண்ணை அடையாளம் காட்டியவர்கள் கரிசல் மண்ணை உலகத்துக்கு சொன்னவர்கள் கரிசல் மண்ணின் மனிதர்களை அப்படியே காட்டியவர்கள் அதாவது சுதந்திர சுதந்திர தினம் என்பது வந்து கீராவினுடைய முற்போக்கு கதைகள் கடுமையான விமர்சனத்துக்குள்ளாகிறது பூமணியினுடைய ஒரு கதையில் வந்து சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிறது பையன்கள் சுதந்திர தினவுக்கு த தயாராகிறார்கள் அந்த வாதியார் அந்த கரிசல் பூமியில் என்ன செய்கிறார் என்பது பற்றி இருக்கு அதில் வெறும் அந்த காட்சிகள் மட்டுமே சித்தரிக்கப்படுகின்றன பிறகு அந்த பின்புலமாக அந்த கரிசல் மண் சார்ந்த சில செய்திகள் வருகின்றன இது தனியாக எடுத்து பார்த்தால் கீராவை விடவும் பூமணி ஒரு சற்று மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கரிசல் மண்ணின் மகத்தான எழுத்தாளன் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது கீராவின் பங்கு பிறகு கீரா பின்னால் எழுதிய கதைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு இவர் தான் அந்த கதையை எழுதியவரா என்று தோன்றுகிறது குமுதத்தில் அவர் எழுதிய பல கதைகள் பிறகு வந்து ஜூனியர் விடங்களில் அவர் செய்தவை எல்லாம் அவருடைய பெருமைக்கு அவருக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியவை அல்ல அவர் கௌரவத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியவை அல்ல என்று எனக்கு தோன்றுகிறது மின்னல் என்ற ஒரு கதை இருக்கிறது அந்த கதையில் ஒரே புழுக்கமாக இருக்கிறது பேருந்து பயணம் சித்தரிக்கப்படுகிறது கடுமையான புழுக்கமும் எரிச்சலும் அந்த புழுக்கம் தருகிற எரிச்சல் வியர்வை நடி எல்லா எல்லோரையும் ஒரு மருத்துவரை ஒரு வயசாளியை ஒரு அம்மாளை எல்லோரையும் எரிச்சல் அடைய செய்கிறது திடீர் என்று அந்த பேருந்துக்குள் ஒரு குழந்தை சிரிக்கும் குழந்தை ஏறுகிறது சிவந்த குழந்தை கீராவினுடைய கதைகள் சிவந்த பெண்களும் சிவந்த கரிசல் மண்ணில் சிவந்த பெண்களை கீரா அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறார்னு நினைக்கிறேன் சிவந்த குழந்தை ஏறுகிறது எல்லோரும் அந்த எரிச்சலையும் அந்த வெக்கையையும் மறந்து விடுகிறார்கள் அந்த மறந்து மிக மகிழ்வாக மாறுகிறார்கள் அந்த பயணமே ஒரு அலாதியான இன்பத்தை அவர்களுக்கு தருகிறது அப்படிப்பட்ட உங்கள் ஒரு வெக்கையான ஊரில் ஒரு குழந்தையை ஏற்றியது போல் ஏற்றி அனைவரையும் பரவசம் ஊட்டி அனைவரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி தன்னுடைய கதைகளை சொன்ன கீராவுக்கு வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த கதைகள் மட்டும் கீராவுக்கு மட்டும் என நூற்றாண்டை கொண்டாடுகிறேன்னா கதைகளை மட்டும் பேசுவது அப்படிங்கிறத தவிர்த்துவிட்டு நீங்க சொன்னீங்க இசை அது மாதிரி கீராவினுடைய குணாதிசயங்களில் வேறு ஏதாவது நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் ஏன்னா ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் அப்படி ஏதாவது ஏன்னா நீங்க காலச்சுவட்டில் வந்து சூறாவின் 
கடிதங்கள் அப்படின்னு ஒரு விவரணைகள்லாம் அடிக்கடி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மாதிரி கீராவோட கடிதங்கள் அப்படிங்கிற குறிப்புகள் நமக்கு எதுவும் கிடைச்சிருக்கா அந்த குறிப்புகளின் வழியாக அவரை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கா கீரா முதல்ல வந்து கதைகள் எழுதல கடிதங்கள் தான் நிறைய நண்பர்கள் கிடைச்சிருக்கார் அந்த கடிதங்கள் வழியாக தான் தன்னால் கதை எழுத முடியும் தான் கதையை நான் தான் எழுத்தாளர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார் கீராவினுடைய கரிசக்காட்டு கடுதாசின்னு தனியார் புத்தகம் இருக்கு அதனால் கீராவுடைய கடிதங்கள் தோக்குறது அப்படிங்கிறது இல்லை நண்பர் நீங்கள் நீங்கள் அதை தெரியாமல் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் பலவேறு எழு பல்வேறு எழுத்தாளர்களுக்கு அன்று அன்றைய அடிக்கடி ஜெயமோகன் சொல்வது போல் அன்று ஒரே ஒரு பரிமாற்ற ஊடகமாக கடிதங்கள் தான் இருந்தது எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு கதையை படித்து விட்டு பேசுவது தன்னோடய ஊரில் நடந்த விஷயங்களை பேசுவது என்பதெல்லாம் கடிதங்கள் வழியாகத்தான் அப்போது நடந்து கொண்டிருந்தது எனவே அவருடைய கடிதங்கள் ஒரு களஞ்சியம் அளவுக்கு இருக்கின்றன அதை சேர்த்து வைத்து நூலாக போட்டிருக்கிறார்கள் அது பல்வேறு எழுத்தாளர்களுக்கு அந்த காலகட்டத்தில் ஊக்கமூட்டும் முன்னிலையாக இருந்திருக்கிறது எனவே ஏற்கனவே கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றன இல்லை நான் என்னுடைய கேள்வி வந்து நான் அதை புரிய நான் சொல்கிறது ஏன்னா ஊஞ்சல்னு ஒரு ஒரு முயற்சியெலாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் நினைக்கிறனா இப்போ இப்போ ஒரு எழுத்தாளனை வந்து கடித வாசிப்பின் மூலமாக அவனை புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் வேறொரு தளத்திலிருந்து வாசிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் எழுத்தாளனுடைய எந்த வடிவத்தில் அவன் எழுதியிருந்தாலுமே ஏன்னா வெறும் கதை சொல்லின்னு மட்டும் நிறுத்திடுறோம் நமக்கு <laughs> 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 ஐயா வணக்கம் ஐயா என் பேர் கார்த்திக் ராஜா கீராவோட அனைத்து கதைகளையும் அற அழகாக நிரல்படுத்தி சொன்னீங்க அதோடய கருத்துக்களை அவருடைய கதைகளில் ஒன்று நான் படித்தது வந்து கோமதிங்கிற ஒரு சிறுகதையை படிச்சுருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் பாலினம் மூன்றாம் பாலினத்தோட மன உளவியில் வந்து அழகாக அதை சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு திருநங்கையாக மாறக்கூடிய ஒரு ஆணை பற்றி அந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஐயா மற்றும் ஒரு கேள்வி என்னதுன்னா இப்போ நம்ம தமிழ் சூழல் தமிழ் படிக்கக்கூடியவங்க இடமையில் பார்த்தீங்கன்னா கீராவோட கதைகள் வந்து மிக பரவலாக பேசப்படுது எதார்த்த போக்கில் அதிகம் பேசப்படுது ஆனால் வெகுஜனங்கள்கிட்ட வந்து அதி புனைவு கதைகள் தான் அதிகமாக பேசப்படுது வர ஜென்ரேஷனில் கீராவோட கதைகளுடைய பார்வை வந்து எப்படி இருக்கும் அதை பற்றின உங்களுடைய கருத்தை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா முதல்ல தம்பி சொன்ன மாதிரி கோமதி ரொம்ப முக்கியமான கதை அதை எப்படியோ பேச்சில் விட்டு விடுபட்டு போயிடுச்சு இன்று வந்து மூன்றாம் பாலின திருநங்கைகள் திருநம்பிகள் தன் வரலாறை எழுதக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் இருக்குது அதில் வந்து தன்னுடைய பல்வேறு உடல் சார்ந்த வழிகள் சமூகம் சார்ந்த வழிகளை அவங்க பதிவு பண்ணுறாங்க இதை எல்லாம் இது எதுவுமே இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் கீரா எழுதின கோமதி வந்து இவங்க இவ இவர்களுடைய தன் வரலாறுகளுக்கு இணையாக அல்லது ஒரு படி முன்னால் நிற்கக்கூடிய புனைவாக தான் நான் கோமதியை பார்க்குறேன் கோமதி அவரோட படைப்புலகளை முக்கியமான கதை பிறகு இன்னொரு கேள்வி வந்து வெகுஜனம் வெகுஜனத்தில் அப்படின்னு சொன்னார் கீரா அந்தளவுக்கு பின்னொதுங்கி போயிடலை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் படிக்கப்பட்டதை விடவும் அதிகமாக கீரா வாசிக்கப்படுகிறார் இன்னொன்று இன்றைய இரண்டு இரண்டு இடைச்சவல் நாயர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாசிப்பின் அடிப்படையில் நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால் கீராவை விடவும் ஒரு படி ஒரு மாற்று ஒரு படி அதிகமான பெரிய கலைஞன் என்று நான் கூ அழகிரிசாமியை சொல்லுவேன்